தாவர உள்ளமைப்பு லெசனுடைய ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வீடியோ வந்து பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஓகே இன்னைக்கு செகண்ட் பார்ட் லெசன்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ரிகார்டிங் பிளான்ட் நான் கேட்க போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஆப்பிள் பழம் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா அது இன்றைக்கியா தண்ணியில் போட்டிருக்கீங்களா அது தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா அது மிதக்கும் ஏன் அது மிதக்குது அதான் நம்முடைய ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் கியூக்கம்பா வெள்ளரிக்காய் காயா பழமா கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்கள் தேர்ட் கொஷின் உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் தானே அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை தோல் உரிச்சுட்டு தான் செய்வாங்க தோலோடு அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது அது ஏன் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க எல்லா பழத்துலேயுமே விதைகள் உள்ளே தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு பழத்துக்கு மட்டும் விதைகள் வெளியில் இருக்கும் அது என்ன பழம் அதுதான் உங்களுடைய ஃபோர்த் கொஷின் ஃபிஃப்த்து கொஷின் உலகத்தில் ஒரே ஒரு உயிரினத்துக்கு மட்டும் அதிக நீண்ட ஆயுட்காலம் இருக்குது அந்த உயிரினம் எது உடனே யானை ஆன்சர் உடனே சொல்லியாச்சு யானையும் இல்லை ஆமையும் இல்லை இதை தவிர ஒரு உயிரினம் இருக்குது அது என்னன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஓகே இப்போ நாம் லெசன்களை போக போகிறோம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இரு வித்திலை தாவர தண்டினுடைய குறுக்கு வெட்டு தோட்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இதனுடைய அடிப்படை அமைப்பு இதில் நான்கு பகுதிகள் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது புறத்தோல் இது புரணி அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகத்தோல் இதில் ஸ்டீல் அப்படின்னு நான்கு பகுதிகள் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது புறத்தோல் இதுதான் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த புறத்தோல் இந்த புறத்தோலில் வெளிப்புற அடுக்காக இருக்குது இதில் ஓர் அடுக்காலான பேரன் கைமா செல்களால் ஆனது இதனுடைய வெளிப்புறத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் கியூட்டிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு படலம் இருக்குது அது தவிர இந்த புறத்தோலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புறத்தோல் தூவிகள் காணப்படுகின்றன இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த புறத்த தோல் திசுவானது பாதுகாப்பிற்காக பயன்படுகிறது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா புரணி புரணியில் உங்களுக்கு மூன்று பகுதிகள் இருக்குது அதாவது உட்புற தோலடி தோல் அடுத்து இது வந்து உங்களுக்கு மைய புரணி உட்புற புரணி அப்படின்ற மூன்று பகுதிகள் இருக்குது இந்த மூன்று பகுதியில் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிற நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த மாதிரியான செல்கள் இருந்தால் இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது புறத்தோலடி தோல்னுடைய இந்த பாகத்தில் மூன்று முதல் ஆறு அடுக்குகள் வரை கோலன் கைமா செல்களால் ஆனது கோலன் கைமா செல்களுடைய முக்கியமான பணி என்ன எஸ் உறுதியை தாவரத்துக்கு உறுதியை தருகிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மையப்புரணி என்ன கலரில் இருக்குது எஸ் க்ரீன் கலரில் இருக்குது அப்போது இது குளோரன் கைமா செல்களால் ஆனது இதில் அதிகப்படியான பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுகின்றன அதனால் இது ஒளிச்சேர்க்கைக்கு பயன்படுகிறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் உட்புறப்புரணி இந்த உட்புறப்புரணியில் ஃபுல்லாக பேரன் கைமா செல்கள் சில அடுக்குகள் காணப்படுகிறது இதனுடைய பணி காற்று பரிமாற்றம் மற்றும் உணவை சேமித்து வைத்தல் ஆகும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அடித்தோல் இதுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அடித்தோல் புரணியினுடைய கடைசி அடுக்கு அடித்தோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஓரடுக்கு பீப்பாய் வடிவ செல்களால் ஆனது இதில் தரசம் காணப்படுறதுனால இதை நாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் தரச அடுக்கு அப்படின்னு நாம் இதை சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அடித்தோலுக்கு உட்புறமாக இருக்கிற அனைத்து பகுதியுமே நாம் ஸ்டீல் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் இந்த ஸ்டீலில் பெரிசைக்கிள் வாஸ்குலார் கட்டை பித் அப்படிங்கிற மூன்று பகுதிகள் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட்டு பெரிசைக்கிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அகத்தோலுக்கும் வாஸ்குலார் கற்றைக்கும் இடையில் காணப்படுற பல அடுக்கு பேரன் கை மாசல்களை தான் நாம் இந்த இடத்துல பெரிசைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இடையிடையே பார்த்திங்க இதெல்லாம் பேரன் கை மாசல்கள் இடையிடையே நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீரன் கை மாசல்களும் இதில் காணப்படுது அடுத்து பார்த்தோன்னா வாஸ்குலர் கற்றை இந்த வாஸ்குலர் கற்றை எப்படி இருக்குது பாருங்கள் மேலே ஃப்ளோயம் கீழே சைலம் அப்போது இது எந்த வகையைச் சேர்ந்தது வெரி குட் ஒன்றிணைந்தவை ஒருங்கமைந்தவை அடுத்து பார்த்தோன்னா நடுவில் கேம்பியம் இருக்கிறதுனால இவை 
திறந்தவை மேலும் இந்த புரோட்டோசைலம் உள்நோக்கி இருக்கிறதுனால இது உள்நோக்கு சைலம் கொண்டவை கீழே பாருங்கள் இதுக்கு பேர் பித் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செல் இடைவெளிகளுடன் காணப்படுகின்ற பேரன் கைமாவால் ஆன இந்த மைய பகுதியை தான் நம்ம பித் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதனுடைய பணி உணவு பொருட்களை சேமித்து வைத்தல் ஆகும் சரியிலை தாவர தண்டை இருவித்திலை தாவர தண்டோடு இப்போ நாம் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் சரியா அதிலையும் என்ன இருக்கு உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் வெரி குட் புறத்தோல் இருக்கா இது இதனுடைய அடிப்படை அமைப்பு முதல்ல பார்த்துடலாம் புறத்தோல் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலத்திசு வாஸ்குலார் கற்றை மூன்றே பகுதிகள் தான் இதில் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது புறத்தோல் புறத்தோல் அப்படிங்கிறது என்னது வெரி குட் வெளி அடுக்கு ஆகும் இது வந்து ஓரடுக்கு பேரன் கைமா செல்களால் ஆனது இதில் கியூட்டிக்கல் மற்றும் சில துளைகள் இதில் காணப்படுகின்றன ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து புறத்தோல் அடித்தோல் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் இந்த அடுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில அடுக்கு ஸ்கிளீரன் கைமா செல்களால் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்களா இது உங்களுக்கு ஸ்கிளீரன் கைமா செல்களால் ஆகி இருக்கிறது இதனுடைய பகுதியில் இடையிடையே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குளோரன் கைமா செல் க்ரீன் கலரில் தெரியுதா ஓகே இதுதான் குளோரன் கைமா செல்களால் ஆனது இதில் ஸ்கிளீரன் கைமா தாவரங்களுக்கு உறுதியை தர்றதுக்காக பயன்படுகிறது ஓகே ஃபைன் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தளர்த்திசு தொகுப்பு அதாவது இந்த புறத்தோல் அடித்தோலுக்கு உட்புறமாக இருக்கிற அனைத்து பகுதியும் நாம் என்னன்னு சொல்கிறோம் தளர்த்திசு அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் இதில் அகத்தோல் புரணி பெரிசைக்கிள் பித் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு வேறுபாடும் காணப்படுறதே கிடையாது அப்போது இதில் பார்த்தோம்னா வேஸ்குலர் கற்றைகள் இருக்கா எஸ் இந்த வேஸ்குலர் கற்றை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மண்டை ஓடு மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வேஸ்குலர் கற்றைகள் தளத்திசுக்களில் சிதறி கிடக்கின்றன அதாவது இந்த வாஸ்குலார் கற்றைகள் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு மேலே ச ஃப்ளோயம் கீழே சைலம் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒன்றிணைந்தவை அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஒருங்கமைந்த மூடியவை ஏன்னா இதில் என்னென்ன கேம்பியம் இல்லை அதனால் இது மூடியவை மேலும் இந்த புரோட்டோசைலம் பார்த்தீங்கன்னா உள்நோக்கி இருக்கிறதுனால இதை வந்து உள்நோக்கிய சைலம் கொண்டவை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு வேட்ரு வாஸ்குலர் கற்றையை சுற்றியும் நமக்கு ஸ்கிளீரன் கைமா செல்கள் இருக்குது இதைத்தான் நம்ம கற்றை உரை அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் அடுத்து பாருங்கள் சைலம் இந்த சைலம் பார்க்குறதுக்கு ஆங்கில எழுத்து ஒய் வடிவ ஷேப்பில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் ஆமாம் இதில் முதிர்ந்த வாஸ்குலர் கற்றையில் சில புரோட்டோசைல கூறுகள் சிதைவடைகிறதுனால சில இடைவெளிகள் ஏற்படுகின்றன அதைத்தான் நாம் என்னன்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல புரோட்டோசைல இடைவெளி அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் அடுத்து ஃப்ளோயம் பாருங்கள் இந்த ஃப்ளோயம் வந்து சல்லடை குழாய் கூறுகள் துணை செல்கள் மற்றும் பேரன் கைமா செல்களால் ஆகியிருக்கு ஆனால் இதில் ஃப்ளோயம் நார்கள் காணப்படுறதே கிடையாது இன்னொன்று என்ன இதில் பித் அப்படிங்கிற ஒன்று காணப்படுவதே இல்லை இப்போது நாம் இதுக்கும் அதாவது இருவித்திலை தாவரத்துக்கும் ஒரு வித்திலை தாவரத்துக்கும் இருக்கிற முக்கியமான வேறுபாடுகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வேறுபாடு பாருங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுதா ஆமாம் இதில் வேர்த்தூவிகள் இருக்குது சாரி இதில் புறத்தோல் தூவிகள் இருக்குது இதில் புறத்தோல் தூவிகள் கிடையாது ஓகே ஃபை இந்த புறத்தோலில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கோலன் கைமா செல்களால் ஆனது இது உங்களுக்கு ஸ்கிளீரன் கைமா செல்களால் ஆனது தளத்திசு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் புரணி அகத்தோல் பெரிசைக்கிள் பித் ஆகிய வேறுபாடுன்னு காணப்படுது அந்த மாதிரி எந்த ஒரு வேறுபாடும் இதில் கிடையாது வேஸ்குலர் பற்றை பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரொம்ப குறைவான வேஸ்குலர் கற்றைகள் இருக்கும் ஆனால் இதில் அதிகமான எண்ணிக்கையில் வேஸ்குலர் கற்றைகள் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தோம்னா இது எல்லாமே வளைய வடிவில் இருக்கும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிதறி காணப்படுகின்றன இது எல்லாமே திறந்தவை என இங்கே கேம்பியம் இருக்கா அதனால் இது திறந்தவை இல்லை கேம்பியம் கிடையாது அதனால் இது மூடியவை இதில் பார்த்தீங்கன்னா கற்றை உரை அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் இதில் பாருங்கள் ஸ்கிளர் கைமாவால் ஆன கற்றை உரைகள் உண்டு அடுத்து இதில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி அப்படின்னு இதில் இருக்கும் பெரும்பாலும் இதில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி கிடையாது இதில் பித் இருக்குது இதில் பித் கிடையாது மெடுலரி கதிர்கள் அப்படிங்கிறது இதில் இருக்கும் இதில் மெடுலரி கதிர்கள் கிடையாது இதுதான் முக்கியமான வேறுபாடுகள் நம்ம இன்னைக்கு கிளசனுடைய செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இரு வித்திலை தாவர இலையினுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் இதில் முக்கியமான மூன்று பகுதிகள் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட்டு மேல்புறத்தோல் 
கீழ்ப்புறத்தோல் மற்றும் இலை இலை திசு இது பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு மேல்புறத்தோல் பார்க்க போகிறோம் ஓரடுக்கு நெருக்கமான செல் பேரன் கைமா செல்களால் ஆனது இதில் மேல்புறத்தில் பாருங்கள் இது பாருங்கள் கியூட்டிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு படலம் இருக்குது இந்த இலை இதில் பார்த்தோன்னா இலை துளைகள் குறைவான எண்ணிக்கையில் தான் இதில் இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் கீழ்ப்புற தோல் வெளிப்புறத்தில் கியூட்டிக்களுடன் ஓரடுக்கு நெருக்கமாக அமைந்த பேரன் கைமா செல்களால் ஆனது இந்த ஒவ்வொரு பேரன் கைமா செல்களுக்கு இடையிலும் உங்களுக்கு இலை துளைகள் இருக்கும் இந்த இலை துளைகள் பசுங்கணிகத்துடன் கூடிய காப்பு செல்களால் ஆனது இது நீராவி போக்கிற்காக பயன்படுகிறது அடுத்து பார்த்தோம்னா இலை இடை திசு இந்த இலை இடை திசில் மேல்புறத்தோலுக்கு கீழ்புறத்தோல் கீழ்ப்புறத்தோலுக்கு இடையே காணப்படுது இதுக்கு பேர் நாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் தல திசு அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் இந்த இலை இடை திசுவில் பார்த்தீங்கன்னா பாலிசேட் பேரன் கைமா அப்படிங்கிற செல்கள் இதில் காணப்படுகிறது மேலும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பான்ஜி பேரன் கைமா காணப்படுகிறது இந்த இரண்டு வகையான செல்கள் பற்றி இப்போ நாம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு பாலிசி பேரன் கைமா இது பார்க்க எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு மேல்புற தோலுக்கு கீழே நெருக்கமாக நீள் வடிவ செல்களாக இருக்குது இதில் அதிக பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுறதுனால இது ஒளிச்சேர்க்கை பணியை இது செய்கிறது அதுக்கு கீழே இருக்கிறது என்னது ஸ்பான்ஜி பேரன் கைமா இந்த அடுக்கு பாலிசேட் பேரன் கைமாவுக்கு ஜர்ஸ் கீழே இருக்குது இது கோல வடிவிலேயோ அல்லது உருளை வடிவிலேயோ ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்ட செல்களாக நெருக்கம் இல்லாமல் செல் இடைவெளியோடு அமைந்திருக்கு இதனுடைய முக்கியமான பணி பார்த்தோன்னா வாயு பரிமாற்றம் சரியா ஓகே அடுத்து நம்ம எதுக்கு போக போகிறோம் வேஸ்குலர் கற்றைகள் வேஸ்குலர் கற்றைகள் எங்கே இருக்கு இது மைய நரம்பிலேயும் மற்றும் பிற நரம்பு பகுதிகளிலையும் இது காணப்படுகிறது இந்த வேஸ்குலர் கற்றைகள் கீழே ஃப்ளோயம் மெலசைலம் ஒரே கற்றையாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம் வெரி குட் ஒன்றிணைந்தவை ஒருங்கமைந்தவை கேம்பியம் இல்லாததுனால இது மூடியவை ஒவ்வொரு வேஸ்குலர் கற்றையை சுற்றிலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓரடுக்கு பேரன் கைமா இருக்கிறதுனால இதை வந்து கற்றை உரை அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் இதில் பாருங்கள் இதில் சைலம் மேற்புற தோலை நோக்கியும் ஃப்ளோயம் கீழ்ப்புற தோலை நோக்கியும் அமைந்துள்ளது இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இருவித்திலை தாவர இலையுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றத்தை ஒரு வித்திலே தாவர இலை குறுக்கு வெட்டு தோற்றத்தோடு நாம் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் தாவர இலையுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றத்தை இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் புறத்தோல் அப்படிங்கிற ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியாக காணப்படுகிறது பாருங்கள் இந்த மேல்புறத்தோலும் கீழ்ப்புறத்தோலும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறது இது பேரன் கைமா செல்களால் ஆனது இதை சுற்றி கியூட்டிக்கல் அப்படிங்கிற படலம் புறத்தோல் காணப்படுகிறது இந்த செல்களுக்கு கூட மெல்லிய சுவருடைய பெரிதாக உள்ள சில செல்கள் இருக்கு இது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல செல்கள் தெரியுதா உங்களுக்கு இதுக்கு பேர் புள்ளி ஃபாரம் செல்கள் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்தோம்னா இலை இடை திசுக்கள் இந்த இலை இடை திசுக்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேல்புற தோலுக்கும் கீழ்ப்புற தோலுக்கும் உள்ள தள திசுக்கள் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் இதில் பாலிசேட் மற்றும் இந்த ஸ்பான்ஜி பேரன் கைமா செல்கள் மிக்ஸ் ஆகி இதில் இருக்குது இது வந்து பசுங்கணிகங்களுடன் ஒழுங்கற்ற செல்கள் காணப்படுகின்றன அடுத்து பார்ப்போம் வேஸ்குலார் கற்றை இந்த வேஸ்குலார் கற்றையும் இந்த வேஸ்குலார் கற்றையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது பெரியதுமாக இருக்கும் இது சின்ன சின்னதாக இருக்கும் இது எல்லாமே மட் மற்றும் பார்த்தீங்கன்னா பல வேஸ்குலார் கற்றைகள் இதில் அதிகமாக காணப்படுகிறது ஒவ்வொரு வேஸ்குலார் கற்றையை சுற்றிலும் பாருங்கள் இங்கே பேரன் கைமா செல்கள் இருக்குது இதை தான் நாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் கற்றை உரை அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் இந்த இருக்கிற வேஸ்குலார் கற்றைகள் அதே மாதிரி தான் கீழே ஃப்ளோயம் மேலே சைலம் இருக்கிறதுனால ஒன்றிணைந்தவை ஒருங்கமைந்தவை மற்றும் இவை மூடியவை ஏன்னா இதில் கேம்பியம் கிடையாது இந்த வேஸ்குலார் கற்றையில் சைலம் பார்த்தீங்கன்னா மேல்புற தோலை நோக்கியும் ஃப்ளோரம் ஃப்ளோயம் கீழ்ப்புற தோலை நோக்கியும் இருக்கிறது இதில் இருக்கிற முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு நாம் பார்க்குறோம் மேல் கீழ் வேறுபாடு இதில் இருக்குது இதில் மேல் கீழ் வேறுபாடு கிடையாது இல்லையா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இலையிடை திசில் ப 
பாலிசேட் பேரண்ட் கைமா ஸ்பான்சிக் பேரண்ட் கைமா என்ற வேறுபாடு இருக்குது இல்லை இந்த ஸ்பாலிசேட் பேரண்ட் கைமா மற்றும் ஸ்பான்சிக் பேரண்ட் கைமான்ற வேறுபாடு கிடையாது இன்றைக்கி நாம் இந்த பகுதியில் இரு வித்திலை ஒரு வித்திலை தாவர தண்டு மற்றும் இலையினுடைய உள்ளமைப்பை பார்த்தோம் உங்களுக்கு இது தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதில் ஒரு வித்திலை இரு வித்திலை தாவர வேர் தண்டு இலை இவற்றினுடைய வேறுபாடை கரெக்டாக புரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கணும் அது நீங்கள் ஓகே கிளாஸினுடைய ஸ்டார்டிங்கில் நான் உங்களுக்கு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கேட்டேன் இல்லையா அதுக்கான பதில நீங்கள் இந்த பகுதியுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் எழுதி அனுப்புங்க யாரெல்லாம் எழுதி அனுப்புகிறீங்களோ அவங்களோட பேரோடு அடுத்த பகுதியில் உங்களுடைய ஆன்சரும் உங்களுடைய பேரும் நான் சொல்லுவேன் ஓகே சில்ட்ரன் ஹாவ் அ நைஸ் டே